Hello guys, I'm happy to see you again. Как я обещала, into your portfolio lesson 15 мы разберем в отдельном видео. Итак, страница 31, последняя страница, последний уже урок по нашей первой теме. It's my life. Итак, read the email, прочитай email, help Linda to write her answer. Помоги Линде написать ответ. Итак, dear Linda, привет, Линда. Uh, I'm okay, and how are you? У меня все хорошо, а как у тебя дела? I still collect little teddy bears. Я до сих пор uh, коллекционирую mm, плюшевых мишек. I keep them in a big box under my bed. Я их храню в большом ящике под кроватью. I sometimes ride a bike. Я иногда катаюсь на велосипеде. I go to, to music school and play the guitar. Я хожу в музыкальную школу и играю гит на гитаре. But I don't like it much. Но мне она не очень нравится. I want to join our dancing club at school. Я хочу пойти в, в, в танцевальный клуб в нашей школе. What do you usually do after school? Have you got a hobby? А чем вы? Чем ты занимаешься после школы? Есть ли у тебя хобби? Необходимо помочь Линде написать свой ответ. Uh, to Tetyanka Moroz from Linda Johnson. Примерный ответ может быть такой. Dear Tetyanka, thank you uh, for your letter. Спасибо за письмо. It is cool to collect teddy bears. Круто коллекционировать плюшевых мишек. I love them too. Мне они тоже нравятся. After school I usually go home and do my homework. После школы я обычно иду домой и выполняю домашнее задание. Then I have to go to my drama club. А затем я иду, мне необходимо идти в, на театральный кружок. I want to be an actress in the future. Я хочу быть актрисой в будущем. I have got a hobby. У меня есть хобби. I like collecting dolls. Я люблю коллекционировать куклы. I have a lot of them in my bedroom. У меня их много в спальне. Take a picture of your teddy bears. Сделай фотографию своих мишек and send me next time, please. И отправь мне в следующий раз, в следующем своем письме. Вот этот пример просто. То есть можешь использовать его, этот пример, в качестве шаблона. И изменять что-то, допустим. Можно изменить uh, drama club на какой-то другой. Можно заменить uh, коллекционировать, что там мы любим. Может быть, books, может быть, комикс, может быть, uh, movies, не знаю. Коллекционировать же можно, я так думаю, и в электронном формате сейчас что-то, какие-то фотографии, чего-то. Окей. Так, с первым заданием справились, а сейчас второе задание. Do a survey. Сделай опрос. Write and present your report. Напиши и презентуй свой доклад. Ну, это необходимо сделать тоже в письменном варианте. Естественно, первое задание в письменном, так как, ну, если мы пишем ответ, то мы его пишем письменно в своей тетради. И, конечно же, второе. Сделай разлиней. Сделай такую вот таблицу. Впиши туда, получается, пять имен. Это могут быть, может, родные, близкие, одноклассники, знакомые, неважно. И напиши деятельность. Например, collecting things, коллекционировать вещи. Doing sport, заниматься видом спорта. Painting, рисовать. Music, музыка. Computer games, компьютерные игры. Reading, чтение. И опроси людей. Например, Steve, are you fond of collecting things? Steve, тебе нравится коллекционировать вещи? Стив отвечает, no, I'm not. То есть уже ты в своем докладе расскажешь, что my friend Steve doesn't like collecting things. Uh, дальше, Steve, uh, uh, so, do you like doing sport? Uh, он говорит, yes, I do. I like doing sport. Steve, do you like painting? No, I don't. Steve, are you fond of music? Yeah, no, I don't. То есть Стиву не нравится музыка. Steve, do you like computer games? No, I don't. And uh, Steve doesn't like reading. Таким образом, мы уже о нем можем сказать, что Стив ему нравится только заниматься спортом. Стив likes doing sport. Таким образом, про Роуз можно рассказать только позитивные вещи. Что нравится Роуз? Из всего опрошенного ей нравится collecting things and uh, reading. So Роуз is interested in collecting dolls and uh, reading. Можно добавить еще было бы сюда. Боб. Что ему нравится? Боб's hobby is playing computer games. Единственное из списка всего, ему нравятся компьютерные игры. Нэнси is fond of music. Нэнси нравится музыка. And Tom is fond of music too. И Тому тоже нравится музыка. Можно их объединить. Нэнси and Tom are fond of music. Great. То есть это задание нацелено на что? Естественно, на то, чтобы мы сделали свои какие-то выводы из данной таблицы. 
То есть уже идет у нас аналитика, аналитическое мышление в данном предложении, в данном упражнении. Окей, okay, that's all for today. На сегодня это все. Это видео, конечно, получилось маленькое, вот, но, тем не менее, оно влечет за собой много письменной работы. That's all for today. Мы с тобой за закончили сегодня уже тему It's my life. И на следующем уроке я жду тебя на, на уроке, который будет начинать вторую тему My home place. Мое родное место, то есть мой родной город. Будем с тобой учить о наших городах, о улицах, о названиях магазинчиков. Будет интересно, обещаю. Окей, okay, that's all for today. Goodbye. See you next time.